Ja, hallo Kinder, ich bin's, die Clementine. Ich bin gerade auf dem Weg ins Yugi. Der Clemi hat gesagt, ich soll doch mal hingehen. Und äh, ich wollte euch nur zeigen, wie traurig es hier aussieht. Keiner da. Pretel. Ja, die Pretel habe ich zurzeit auch. Da kommt sie. Ja, guckt mal. Und ansonsten ist das ganze Yugi komplett leer. Aha, ihr kennt das ja alle. Oh, da draußen auch niemand. Dieses komische Corolla, das macht uns alle fix und fertig. Ach, so was doof ist aber auch. Dann mal gucken, vielleicht sitzt da jemand auf der Toilette. Oh, guck mal, so sieht es auf der Personaltoilette aus. Nein, da ist auch niemand. Hm, ganz schön langweilig hier im Yugi. Dann mal schauen. Hier ist es dunkel, das kennt ihr auch. Ja, da geht es im Keller. Aber auch da keine Menschenseele. Ich bin ganz alleine. Oh, da habe ich ein bisschen Angst. Ach, so alleine. Oh, da gruselt es mir so. Muss ich mal schnell auf die Toilette. Ja, hallo. Jetzt seht ihr mich auch. Hallo, Kinder. Ja, mal weiter gucken. Der Toberaum. Im Toberaum ist ja immer was los. Aber hier ist heute gar nichts los. Kein Mensch ist da. Komisch. <lacht> Mensch, Oskar, du Blödi. Immer musst du mich ärgern. Stopp, stopp. Du blöd, Mann. Ich schnapp dich. Ich versuche dir den Arsch. Du bist echt doof. Was soll denn das hier über mich so erschrecken? Meine Güte, das geht so gar nicht. Ah, wenn ich dich erwische. Ja, der Oskar, der ist voll doof. Hat mich voll erschreckt. Ah, <lacht> heute... Backen wir für euch noch ein Osterlamm. Die Haare. Äh, ja, das geht gleich los. Bis gleich. Viel Spaß. Ähm, wir zeigen euch mal kurz, was wir alles brauchen. Wir brauchen äh, zwei Butter. Seht ihr hier. Und einen Topf, um da die Butter warm zu machen. Wir brauchen Salz. Oh. Salz. Natürlich nicht Salz. Natürlich Zucker. Zucker. Vanillezucker und Eier und eine Schüssel. Dann braucht ihr noch eine kleine Schüssel mit Mehl, mit Stärke, Speisestärke und ein Backpulver. Dazu noch eine Form, da wir ja heute ein Osterlamm machen, haben wir extra eine Lammfigur geholt. Und ihr braucht immer einen Rührer und eine Waage. Wir haben die Butter in einen Topf gemacht und zwar 375 Gramm. Die Butter nehmt ihr, stellt sie auf den Herd und macht aber nur ganz klein. Das ist wichtig, weil die Butter sonst anbrennt. Während die Butter da schmilzt und ihr ein bisschen in der Nähe bleibt, kommt schon der zweite Schritt. Wir haben hier... 375 Gramm Zucker. Der Oskar macht jetzt noch zwei Vanillezucker rein. Und sechs Eier dazu. Wenn alle Eier drin sind, wird das Ganze schaumig gerührt. Oh, natürlich ohne Schale. Oskar, Oskar. Das dritte, was wir richten, ist das Mehl. Ich habe hier 175 Gramm Mehl und 175 Gramm von dieser Speisestärke. Fuck die Mama, die weiß, was es ist. Dazu kommen jetzt noch drei Kaffeelöffel mit Backpulver. Während die Butter schmilzt, ihr müsst ein bisschen aufpassen, zwischendurch auch mal umrühren. Hört ihr schon? Der Oskar fängt schon an mit dem Teig. Hier, das ist das, der Zucker mit dem Vanillezucker und den Eiern. Und das muss man jetzt ganz schaumig rühren. Das Mehl, die Stärke und das Backpulver muss man ein bisschen verrühren, untereinander machen. So. Und dann fette ich noch die Form ein. Gut einfetten, sonst kriegt ihr es nachher nicht raus. Seht, wie schön der Oskar das geschlagen hat. Das ist jetzt der Zucker und das Vanillezucker und die Eier. Die Form habe ich eingeschmiert und jetzt 
Während der Oscar rührt, nehme ich das Mehl und die Stärke und das Backpulver und schütte es dem Oscar langsam zum Teig. Und immer schön verteilen, bis alles drin ist. Jetzt hat der Oscar das wunderschön verrührt. Ihr seht, jede, jedes Fetzelchen Mehl ist weg. Jetzt kommt die Butter. Die Butter darf nicht wirklich ganz, ganz, ganz arg heiß sein, sonst wird es nichts. Wenn der Teig fertig ist, dann kommt es in die Form. Wenn ihr einen Zitronengeschmack haben wollt, könnt ihr jetzt, bevor ihr das da reingießt, noch eine Zitrone reinpressen. Das schmeckt auch sehr lecker. Und jetzt geht's los. Komm, Oskar, los, zeig uns, wie das geht. Ihr seht schon, mmm, lecker, 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 da läuft mir jetzt schon das Wasser im Mund zusammen. Och, Oskar, das sieht so lecker aus. Ich möchte ich euch zeigen, wie ihr gucken könnt, ob der Kuchen schon fertig ist. Es sind jetzt ungefähr 25 Minuten. Man nimmt ein spitzes Teil, piekst es hinein und dann seht ihr an dem Messer noch ganz viel Teig. Das heißt, der Kuchen ist noch nicht fertig. Also schnell wieder rein, zumachen und gut. Sollte er zu braun werden, könnt ihr einfach ein Backpapier drauflegen oder die Hitze ein bisschen runter. Dann probieren wir es doch gerade noch mal. So, ein bisschen rausziehen hier und das Papierchen weg. Und dann stechen wir hinein. Und jetzt seht ihr, wo seht ihr es denn da? An dem Messer ist nichts mehr dran. Das heißt, unser Kuchen ist fertig. Mache ich den Ofen aus, hole den Kuchen raus und lasse ihn ein bisschen abkühlen. Jetzt haben wir den Kuchen aus dem Ofen geholt und jetzt kommt der schwerste Moment. Jetzt müssen wir ihn umdrehen und hoffentlich geht alles gut. Dazu nehme ich die Form. Oh, bitte, bitte, bitte. Juhu! Und ihr seht schon, alles hat geklappt. Ein kleines Lamm. Wenn ihr wollt, könnt ihr da noch Puderzucker drauf machen. Aber da warte ich noch, weil das ist noch viel zu heiß. Wenn das dann abgekühlt ist, Könnt ihr dann ein bisschen Puderzucker drauf streuen. So, und fertig ist euer Osterlamm. Lasst es euch schmecken. Tschüss, schöne Ostern.